。大家好，我是最近吃辣开始上火的小姐，今天为大家带来一个海王和五个女人爱恨缠绵。全剧充斥着狗血、虐恋、PUA 等元素，在伦理边缘不断挑战你道德底线，并根据真实事件改编的大尺度泰剧《溺爱游戏》第一集。本集开始，一名叫海王的男人赤裸着上身，正在给他的正牌女友小妮拍照，边拍还边问他最喜欢身体的哪个部位。两人的言语之间暴露着暧昧的气息。海王还将手放在小妮的大腿上，每个动作都充斥着挑逗的意味。小妮很快就招架不住了，两人一个赤裸着上身，另一个露着大腿，就这么缠绵起来。镜头一转，另一个性感妩媚的女人小岛。出现在海王面前，并慢悠悠地倒上一杯红酒。海王并不想让他喝这瓶红酒，因为这些都是自己用来打发客户和下属的，让他们喝醉之后赶快离开这里。对此，小岛见缝插针地问：“这些人是男的还是女的？”对于这样的提问，有着多年养鱼经验的海王自然是对答如流：“当然是有男有女啊。”别看这句话过于简单，但最能挑动女人的欲望。小岛听后立马对海王说：“下次不许让女下属来这里了。”说完，他还将红酒往男人的嘴边靠。但海王对红酒是一点兴趣没有，他只馋小岛的身子，还扬言说要吃掉他。小岛没有犹豫，当场就把酒杯扔在地上，搂着海王的脖子啃了起来。就在这时，镜头又一转，一个叫小红的可爱女人缓缓向床边走来，问她为什么出了那么多汗，要不要和自己洗个鸳鸯浴？海王听后顿时两眼放光，被小红拉到了浴室中。小红尽情为海王搓背，两人也说尽了各种甜言蜜语。海王更是一番操作，搞得小红小脸通红，还顺水推舟的将女人的双手挪向自己的耳蒂。这时，一个充满魅惑的声音在海王耳边响起。一名身穿碎花裙的女人小美拿着手机就对海王拍起照来，还将她的颜值和身材全部夸了一番。见状，海王的荷尔蒙直接爆表，他将小美的裙子撩了下来，伸出咸猪手摸了摸女人的大腿，为她摆了个妩媚的姿势。接过手机，就这么拍了几张照片。两人聊过了几句之后，便开始搂着对方啃了起来。而海王第五个女友小芳也在此刻出场，她穿着一身超短裙来海王家里拿一些资料，却在接过资料的时候一不留神洒落在地。小芳蹲下身子，将其收拾一番。在他有意无意的那一瞬间，眼神不断在海王半裸的身体上徘徊，他的内心也难免有些春心荡漾。而海王此刻也趁势夸她可爱，直接将小芳夸得满脸通红。就在他站起来时，一个腿软，差点摔倒，幸亏被海王及时搂住，小芳这才没有跌倒。此刻空气宁静，两人四目相对，气氛也逐渐暧昧起来。可小妮的电话却在这关键时刻打了过来，她催促小芳赶快将文件交给自己。海王见状，也打算和他一起去一趟公司。可他刚准备换衣服，小芳竟直接解开了自己的上衣，问他还要不要继续下去。海王虽然有些把持不住，但他却将选择权交给了对方。小芳当场就解开了他的浴巾，两人直接抱着缠绵起来。而海王平时的工作是一位导演。长得帅，身材好，学历高，小嘴齁甜，温柔体贴。也正是因为这些特质，让他对异性的吸引力直接爆表，在五个女人之间如鱼得水。而他的正牌女友小妮，则是一名十分要强的制作人，每天协助海王完成各种工作。作为一名正气选手，他并不知道海王正和另外四个女孩搞暧昧，而他的助手小芳，每天都要跟在他的屁股后面，做尽各种琐碎小事。除此之外，小妮还对他十分严格，甚至在他做错事时，直接将开水洒在小芳的浴手上，只因为他接来的是开水，而不是温水。这一幕刚好被海王看在眼里，顿时他那颗怜香惜玉之心就开始泛滥，便以工作的理由让小芳在一旁休息，然后再牵起小妮的手，来到了一间大厅。海王为女友端来两杯咖啡，但小妮根本不想喝，她不明白男友为什么要在自己教训手下的时候。扮演白马王子的角色前来救场，海王听后立刻否定了女友，还美其名曰是为了公司的未来发展。小妮知道男友对公司的良苦用心之后，便决定要改变自己对下属的态度，两人的气氛也变得暧昧起来。海王在工作的时候，突然收到了小芳发来的短信，他便小心翼翼地来到后台，见到了已经哭成泪人的小芳。海王轻轻捧起女孩那烫得通红的小手，趴在跟前哈拉几下子，吹得小芳那叫一个春心荡漾。这时，小芳和海王倾诉起了工作上的难处，为什么自己无论怎么做都不能达到小妮的期待？对于如此可怜兮兮的美人儿，海王的保护欲直线飙升，他耐心地安慰着小芳。并相信他一定能将工作做好，但为了避免被别人发现，海王只能先行回到工作室。可他刚走一步，小芳便从后面将海王紧紧抱住，并对他说起了绿茶语录。
你和你姐就像我的亲哥哥、亲姐姐，很抱歉我让你们失望了。嘤嘤嘤！说完之后，海博望对海王投怀送抱，可当他抱上去时，脸色立马发生了变化，像是在骂这个臭男人一般，然后再对着海王的脖梗吸了一番。起身时，海博望调侃一下他的体香。此刻，海王再也把持不住了，直接将他按在墙上啃了起来。而小芳更是来势汹汹，她将男人推在一旁，再解开自己的衣领，彻底攻陷了海王的鱼塘。而另一边，小妮的闺蜜阿美正在夸她和海王多么幸福，甚至连生孩子的事情都为他们计划的游刃有余。但小妮根本没有想那么远，她只想和男友将公司做大做强。但阿美却告诉她，海王又帅又性感。如果不赶快结婚，肯定会被其他女人抢走。可小妮根本不听取阿美的建议，还认为结婚只是人们搞出的无聊事情罢了。阿美听后也只好作罢。不过，她也善意提醒了小妮，对周围的女人小心为妙，指不定哪天海王就会跑到其他女人怀中。对此，小妮直截了当地说。如果谁敢来抢自己的东西，自己定会叫他万劫不复。一段时间过后，海王和小芳彻底完事儿。可小芳刚走出来，便碰到了自己的上司。小妮问他来这里做什么，小芳听后连忙解释了一番，才总算将此事蒙混过去。然而，就在小芳准备离开时，小妮看到了他衣服上的白色液体和他嘴角上流出的口水，便将一包湿巾拿了出来，叫他整理一下自己的形象。小芳紧张地接过湿巾，但就在她整理自己的间隙，小妮闻了闻刚刚沾上的白色液体，便立马察觉到了不对劲。小芳跟在上司的屁股后面，想起了今天上午自己端茶倒水的事情，更是气不打一处来。于是，在接水的时候，她便在杯子里吐了一团口水。而现在，小芳趁上司指导工作时，又对他说了一些茶言茶语。感谢你今天没有开了我，不然我家里就糟糕了。你简直就是我的亲姐姐。这一番茶意让小妮有些看不下去。幸亏两位客户及时赶到，转移了小妮的注意力。而其中的一名女模特，也正是海王的四号女友小美。公司的大厅里，海王的三号女友小红正在教小朋友练舞。这一幕也被海王看在眼里。小红下一秒就来到了海王身边，并拍了拍他肩膀上的灰尘。而小妮此刻。正好赶到大厅，也正好看到这一幕，但他并没有上前询问，而是在一旁观看两人到底在做什么。海王见小红有些劳累，便邀请她喝杯咖啡休息一下。两人刚在沙发上聊了没多久，小红就将右手放在了海王的大腿上，他们的亲密举动也全都被小妮看在眼里。而另一边，海王趁小美换衣服的时候来到了她的身后，可两人刚暧昧不久，小美的助理便来到了室内，两人只好停下手中的小动作。而海王为了不引起怀疑，则是以工作为由离开了这里。就在活动即将开始的时候，海王的二号女友小岛穿着一身性感靓丽的短裙来到公司，顿时就引来三位老色批对她排挤绕来。但小岛并没有过多在意，尽管小芳主动上前迎接，她依然板着一副女王的姿态走了过去。小芳气得直骂她是个贱人。来到海王面前，小岛甚至当着正牌女友的面，对着男人就是哇、啊、两下，惹得小妮好不尴尬。就在活动开始的时候，小岛发现小美的口红色号并非与自己一致，当场就向众人发起脾气，甚至因为这件事直接一巴掌呼在小芳脸上。除此之外，小岛还对小妮说，自己让她包办这场活动，就是单纯为了看她出丑。说着，他还转过身去，用纸巾将小美嘴上的口红抹了下来，再将这张纸甩到了小妮脸上，最后还不忘骂了小芳一句蠢货。海王看着自己的后院起了火，便连忙前去安慰这位脾气火爆的女人。小岛这才暂时罢休。海王看着自己的小三在活动上受人追捧，内心难免有些失落。但小岛很快就注意到了他，便提起包离开了活动现场。海王知道这可能是在暗示自己，便趁着没人注意时跟了上去。这一幕也恰好被正牌女友小妮看到，她便怀疑海王是否又和小岛有一腿。果不其然，海王跟上去之后，便抱着小岛在厕所啃了起来。而小妮也正为工作的事情，在厕所寻找小岛，却始终没有见到女人。可就在她走向门口时，一阵娇嗔的声音从耳边传来，这正是小岛对海王的对话。于是，小妮便悄悄寻找，最终在厕所角落里找到了正在缠绵的两人。但她并没有上演正牌女友痛思小三的戏码，而是躲在一旁，轻轻拨起了小岛的电话。小岛接过电话之后，这才停止了嘴上的动作，准备离去。可海王明显还没有亲够，便对小岛撒起娇来，软绵绵的话语让躲在一旁的小妮听得好不气愤。但她还是在小岛走出厕所之前，躲在了隔间里。海王离开之后，小妮便走出了隔间，看着镜子前的自己，想起了海王与其他女人的暧昧关系，便决定要报复他们。晚会上，三名小三和一名正牌齐聚一堂，小妮一看到他们，便想起了自己被绿的事情。海王甚至在台下和小岛有说有笑。
，在小美上台之后，海王还对她微微一笑，而这一个细微的小动作也让小米肯定这俩人多半也有一腿。这时，主持人介绍了产品之后，便邀请小岛上台为小美献花。两个女人在台上客客套套的一番话，引得台下观众纷纷鼓掌。除此之外，小岛还强烈引荐海王的作品，让大家多多关注。但就在气氛最热烈的时刻，小妮突然终止了晚会，上台大骂小岛是个贱人，并将他和海王偷吃的事情抖了出来，还一巴掌打在女人的脸上。小岛一个没站稳，摔倒在地。即使这样，小妮也并不打算放过他，他一连几个响彻的巴掌下去，将小岛彻底打懵。就在此时，小美在身后为小岛求情，可小宁根本不想听，还直接抢过她手中的花，将她砸倒在地，然后又是几个响彻的巴掌，扇得小美惨叫连连。收拾完小美之后，小妮又将目标转向一旁的小红，小红见了，连忙解释自己什么都不知道，但小妮直接抓住她的头发，又是几个响彻的耳光。就在这时，海王这才反应过来，连忙上前阻止小妮。可小妮根本不愿领情，骂了他一句“渣男”之后，抬起脚就将海王踹倒在地。然而，刚刚发生的一切都是小妮幻想出来的。晚会仍在热闹举行，而闺蜜阿美也在此刻叫了他一声，小妮这才反应过来。晚会结束后，小芳为晚会前发生的事向小妮道歉。可小妮还没开口，小岛便来到了面前，认为小芳更应该对自己下跪道歉，要不然就由小妮替他下跪也行，否则自己就会以危害品牌声誉的方式让小妮吃一场官司。说着，小岛还拿出手机将小妮下跪的场景录了下来。这时，阿美实在不忍闺蜜受到这般侮辱，便将小芳硬按在地上，而小芳为了公司的声誉，只能忍气吞声地跪了下去。小岛计划得逞之后，这才离开了现场，而小妮也紧紧跟了上去。小芳看着将自己按在地上的阿美，再想起刚刚所受的侮辱，打心底要决定狠狠报复两人。这时，小妮已经跟随小岛来到了外面，两人当场就互飙起了许多垃圾话。最后，小岛实在忍无可忍，抬起巴掌就准备呼上去，但小妮直接接住对方的手臂，又对他说起了垃圾话。小岛怎能忍受这般骂名？抬起另一只手就一巴掌打过去，而小妮也不甘示弱，也一个耳光向对方扇过去。这时，小岛气急败坏地告诉小妮，自己要取消和他合作的全部项目。对于这样一番话，小妮也回应道，她也打算将小岛和海王在厕所的那段录音发到网上，让所有人都看看这个贱女人的真面目。可是，小岛听后非但没有生气，反倒更加嚣张跋扈地说，海王除了和自己有一腿之外，还和其他女人有一腿。这句话让小妮有些震惊，她没想到眼前的女人竟可以厚颜无耻到这种地步。也没想到自己的男友真的变成了名副其实的海王，而小岛也只是骂了他一句，便挺直腰板走上了一辆黑车。另一边，小王正和小红卿卿我我，两人说了几句肉麻的话之后，小红便坐车离开了这里。他前脚刚走，海王后脚便碰到了女友小妮，不管三七二十一，当场就问起他和小岛的事情。海王听后只能告诉女友，自己不可能和任何人有感情的，但小妮根本不听他解释。而海王为了避嫌，便打算带着女友去车上聊。对此，小妮直接甩掉海王的手，并和他说起了自己在洗手间里看到的一幕。海王见事情败露出来，便和女友说起了海王的经典语录：“这只是一个意外，只是一时冲动。”并巧妙地将责任推给了女友：“你这么做有没有考虑过我们的未来？”对于海王这种不负责任的话，小妮直接一个巴掌呼过去，并对男友说道：“他们走到现在是靠着自己的努力，并非海王对好妹妹们施舍暧昧。”说完，便头也不回地离开了这里。而两人的一幕也被躲在一旁的小芳看在眼里。之后，海王不停给小妮打电话，却始终没有收到任何回音。而小芳在家工作时，脑海里不断闪过自己受辱的画面。下一秒，她便拿出了一把小刀，愤怒地将照片上的女人刮了一番，最后还将照片点燃之后扔进了垃圾桶。第二天上班时，小妮便将海王和小岛偷情之事告诉了闺蜜。可阿美听后，竟然为海王说起了情，让她想想两人之间的故事。除此之外，他还以为是小岛故意骑着小妮所搞出来的恶作剧。就在此时，小芳便来到了办公室，叫小妮两人过去开会。但小妮临走之前，又将一些端茶倒水的粗活交给了他。小芳当时就感到十分无语，便对着小妮的照片说了一堆垃圾话。小妮在工作时，海王来到了办公室，并对女友说了一声抱歉。就算这样，海王出轨已经成了不争的事实。于是，他便向海王提出了分手，让两人重新做回同事关系。海王听后有些慌张，但他并不想和小妮分手，甚至拿曾经许下的诺言绑架女友。
。说完，还将她紧紧抱在怀里，企图用别的女人留在她身上的气味感化眼前被自己绿过的女人。就在这时，办公室突然出现几个人放起彩炮，小岛还拿着鲜花来到两人面前。他告诉海王，昨晚发布会视频的播放量一夜之间突破百万，因此有些事情需要和海王单独聊聊。如果小妮不介意的话，也可以一同前往。对此，小妮直接飙起了垃圾话，气得小岛将花摔到了他的身上，然后拉着海王就离开了办公室。海王刚刚还不停地向女友卖惨，现在却无动于衷地任由小三将自己带走，真不愧是渣男。而这一幕又被小芳看在眼里，并对小妮摆出一副贱贱的脸色。海王和小三喝咖啡时，小岛向他说起了一件事。自己三个月之后会到父亲的公司实习，打算让海王做团队的顾问。这样一番话，海王人渣且懦弱的性格便不攻自破。他几分钟前还和小妮说起两人打拼的事情，现在又默认走向小岛的一边，真搞不懂这种人怎么在猪圈里混下去的？难道只是因为帅吗？自从那段视频突破两百万之后，小美的前男友二狗看他有点影响力，便想和他再次复合。对此，小美几句垃圾话直接怼向二狗。他好歹也是个明星，虽然只是个演配角的，但行为这么卑劣，就不怕被曝光出来吗？二狗相信小美不会这么做，因为他卑劣的毫无下限，甚至以两人之前的某种照片来威胁小美。小芳在工作时又来给小妮接一些温水，但她哪有那么乖乖听话？接水时，只见小芳将勺子故意扔在地上，先是穿着鞋子踩上几下，再拿起勺子，在她那滑嫩的脚丫子缝中充分发酵。不知道这位妹子以后有没有机会到某某酸菜工厂里打工，那里最缺的就是她这种人才。从公司出来后，小芳在等车时，直接将贴身衣物脱了下来，像是在等待着一只猎物上钩。果不其然，一段时间过后，海王开着车停在她的面前，并打算将小芳送回家去。在车上，小芳不经意抬起自己的双腿，看得海王那叫一个春心荡漾。小芳也借势不断地挑逗海王，甚至明目张胆地暗示他将自己带回家去。海王将小芳带到家中，刚来到这里，小芳便直接脱掉了身上的全部衣服，任由海王肆意亲吻自己的身体。而另一边，小妮睡觉的时候也做起了噩梦，梦见父亲理直气壮地找小三，并且还对母亲动手动脚的事情。他坐在地上哭着将父亲赶走了。从此以后，父女俩就再也没有相见。时至如今，男友又犯了和父亲同样的错误，小妮却因为害怕失去，迟迟无法向海王提出分手。她从沙发上惊醒过来，这个夜晚只有落寞。海王两人完事之后，小芳便来到衣柜前，将小妮的衣服拿了出来，摆出一副贱人的嘴脸，把这些衣服全部扔在地上，抬起脚来狠狠践踏。随后，小芳来到床边，将自己的情趣衣物摆在上面，用手机拍下来，然后再把照片发到了社交网站上，还配上了一些调侃的文字。当然，这还没完，只见小芳坐在小妮的椅子上，对着她的照片飙起了几句垃圾话。但这一切都是小芳的幻想，这种人也只敢在背后刷刷小心机。两人就这么度过了一个愉快的夜晚。海王对这个纯情小妹妹十分爱惜，任由小芳的手在自己的身上肆意游走。但突然，一通电话打断了两人的气氛。小芳走到一旁接过电话，却是母亲打来的催债消息。当初小芳让家里把房子卖了，供自己上大学，等到工作的时候就可以替家里还债。可直到现在，母亲都没有收到一分钱。对于母亲的催债，小芳只是几句话敷衍了事，便气愤地挂断了电话。在洗手的时候，还将小妮的护肤品涂在自己的脚上。而今天是小妮为母亲祭祀的日子。他买了母亲生前最爱的一束花，回忆起母女两人的种种往事，小妮流下了痛心的泪水。而海王也在此刻来到了她的身边，将一束花放在杯前，还当着母亲的面告诉小妮，自己真正只爱她一人。经过一番甜言蜜语，小妮还是被海王蛊惑，两人也终于重归于好。小芳来到了一个房间，在这里幻想起了自己是如何征服海王，并独得海王恩宠的白日梦。一番浮想联翩之后，小芳拿出一条长裙。脸色瞬间变得阴狠起来，而另一边，海王和小妮陪父亲吃饭时，突然收到了小岛发来的短信，声称如果一个小时内不回消息，后果将会非常严重。海王见状，连忙将手机装进兜里，漫不经心地听着父亲的絮叨。可就在父亲说起要买下母亲的房子时，海王立刻脸色大变。原来父亲之前也和他一样找到小三，但比他更严重的是，为了强扶小三上位，父亲直接将原配挤下了台。事后，为了避嫌，直接将年幼的海王送到了寄宿学校，始终都没有到学校看过他。海王听到父亲要收购母亲的房子，便直接站起身来告诉父亲，最好不要打房子的主意。
。对此，父亲立刻破口大骂，还对海王动起手来。海王接住父亲挥过来的耳光，气急败坏地离开了餐厅。见此情形，小尼连忙跟了上去，并在后面紧紧抱住了海王。小岛见海王始终没有回信，便蛮不讲理地要求助理立刻联系海王。可他刚挂掉电话，家中的父亲便招呼一个交旺财的男人来到这里。他刚从国外做生意回来，本来想趁着晚会时见小岛一面，却因为一些事情耽搁了。为了表达自己的歉意，他便为小岛带来一盒礼物。小岛知道旺财对自己有意思，便将自己心有所属的事情告诉了他。海王和女友回到了家，可小妮在用护肤品时，突然发现面霜好像比之前更少了。她在打开另一盒面霜，同样也少了很多，这让小妮不得不对男友产生怀疑。她来到了海王身旁，问起他是否更换了保洁阿姨。对于女友的疑问，海王老老实实回答说没有换掉保洁阿姨。而小妮听话也没再说些什么。可就在海王离开沙发时，小妮在社交网站上看到了小芳发的那条情趣动态，她当场就起了更大的疑心，猜测这中间肯定有什么猫腻。第二天，小妮和阿美商量工作时，小芳一袭新衣来到了办公室，骨子里透露出来的贱样是在座的两人永远模仿不了的。小芳将下午的会议汇报给两人之后，便离开了办公室，走到门口还不忘摆一个姿势，生怕别人没有发现她身上的变化。还有刻在骨子里的那种贱样。对于小芳的这身衣服，阿美也看到小妮穿过一次，她便打趣地说：“会不会是小芳变成了鬼，跳进小妮的公寓里，才拿到了这身衣服？”这句不经意的玩笑话点醒了小妮，这条裙子很有可能就是自己的，而那条情趣动态也有可能是在男友的公寓拍的。为了调查事情真相，小妮来到了保安室，谎称公司的文件经常被人泄露给竞争对手，查看起自己办公室的监控录像。很快就将这背后的凶手抓了出来，这人正是自己的助手小芳。另一边，海王和小美在餐厅里见面，即使两人聊起工作上的事情，海王也能将话题巧妙转换到暧昧气氛上，对着女人就是一顿夸赞，直接将小美夸得乐开了花。小美借机将自己的脚伸向了男人的两腿间，海王更是将手埋进裆部，脱下了小美的高跟鞋，两人就这样在餐桌底下做起了大家都不爱看的事。海王回到车上时，便收到了小芳发来的短信。现在小妮正在查看监控，肯定对两人的事起了疑心。对此，海王早已做了巧妙的安排。他为了能和小三享受一番，将自己选定的每个角落全都布置好，保证附近肯定没有摄像头。可小芳刚收到消息，松下了一口气，便碰到了上司来检查工作。小妮夸起助手的穿着打扮，而小芳也谎称这身衣服是从朋友那里借来的。经过小妮这么一夸，她便决定将这件衣服占为己有。对于这样一番话，小妮觉得这样的衣服应该有它该有的内涵。要是穿它的人没有一点内在涵养，这身衣服就等同于一个空壳子，让人觉得像是在集市买的地摊货。一番话怼得小芳尴尬癌都犯了。当然，这还没完。当小妮问起她来这里干嘛时，小芳说自己要上厕所。于是小妮便回答说：“这里是男厕所，是不是他最近习惯了来此做客，才会经常忘记方向？万一这要是被别人看到了，就会被误认为是哪个女流氓到这里欣赏美景。”一番连珠炮的输出之后，小芳的脸色比喝了自己的洗脚水还难看。海王和女友两人正在参加小美的会议，而小芳却在端茶倒水的时候，将一杯茶故意洒在了小美身上，还摆出了一副无辜的样子，顿时就引得小美气急败坏的破口大骂。幸亏助理及时制止，小美这才保住自己的女神形象。这时，小妮及时为手下的失误向对方道歉，可助手非但没有接受道歉，还拿上次晚会的事情起哄。小芳听后立刻反驳，说口红的事情是不是小美偷偷换过，才会引发一场争吵的风波？就在气氛越发紧张时，海王及时说了句抱歉，这才化解了冲突。接下来，几人继续讨论工作的事情。而这次，小妮为小美安排的合作对象竟是她的前男友二狗。显然，小妮这是存心看小美出丑了。得知自己的合作伙伴是二狗之后，小美的脸色瞬间大变，但即使再如何气愤，都无法当众骂出口来，只能把气吞进肚子里。为了对付小妮，也为了摆脱前男友，小美回到房间后，便拨通了小岛的电话，恳请他帮自己安排另一个合作伙伴。小岛因为之前和小妮发生了一次冲突，便很快就答应了小美。他刚挂断电话，海王便赤裸上身向泳池走来。原来，小美除了向小岛求助之外，还向海王寻求帮助。可正当海王打算将合作伙伴换成其他人时，小岛根本不愿意让他换人。他就想看看小美出丑的样子到底有多狼狈，还坦言说并不喜欢海王为了别的女人来求自己。海王此刻看着自己后院起火的样子，心里那叫一个又爱又恨。另一边，小妮想起了会议结束后闺蜜对自己说过的话。
。阿美认为，小芳那么做肯定是在宣示主权，并且让小妮尽快采取行动才行。于是，小妮为了捍卫自己的女友身份，便给小芳发了一条信息，让她晚上下班时先不要离开公司。但小妮等不到那时候了，她当即就来到了小芳面前，明面上打算请她吃一份晚餐，背地里又是另一套如意算盘。两人来到餐厅，好姐妹似的在这里边吃边聊，但实际上这两人聊起话题来，更像是两门连珠炮那样互相投射，谁也不放过谁。这时，小妮吃了一些之后，突然将餐盘推到一边。小芳觉得这份牛排非常好吃，便想要将小妮的那份也一起吃掉。可就在她将牛排切开的时候，小妮面带微笑的说道：“你这人啊，心眼并不坏。你要是没这两句掏心窝子的话，这份牛排就会被别人当成自己的剩饭。”这句话怼得小芳瞬间哑口无言，再也说不出一句话。一段时间过后，小妮和小芳说起了自己的感情之事，而小岛正是海王的前女友，当初和他在一起完全是为了个人利益。小妮认为，除了小岛之外，肯定还有另一个女人正和海王搞暧昧。小芳听后瞬间紧张起来，生怕自己的事情被彻底揭穿，那她在公司就毫无一席之地了。这时，小妮直接按住他的手，吓得小芳想动都不敢动。但小妮并没有将他的那些龌龊之事说出来，而是对小美起了疑心。而小芳为了让小妮信任自己，也为了让小美身败名裂，则是主动向他提出要查清背后的猫腻。小妮听后有些将信将疑，但她也想知道这个女人到底在打什么主意，于是便信从了小芳的话。而另一边，海王来到了小红家中，并看到了地上的一捆红绳。他沿着绳子走过去，正好看到小红绑上自己的双手，和他玩起了虐恋游戏。海王当时就按捺不住了，连忙解开自己的衣服，面带猥琐的对着小红啃了起来。此时此刻，小美想起了白天所发生的事，便更加确定决心要将海王抢到自己手中。他当时就解开了自己的睡衣，还摆出几副妩媚的样子拍起照来。再将自己的大尺度照片发给海王。此时，海王刚和小红谷完整，便收到了一条信息。看着手机里的照片，他当场就裹上浴袍走进浴室，不知道干嘛去了，请小伙伴们自行想象。而海王离开床边，小红便拿起了他的手机。单纯的妹子这才发现手机被设下密码，于是她只能装作什么事都没发生似的，等待海王出来和自己睡觉。第二天，小妮趁海王不在时，来到家中查看自己的衣柜。可他刚翻了没一会儿，海王便出现在他身后，问他怎么不打声招呼就来了。小妮回答说自己要找一身衣服，也不是什么大事，便直接来到了这里。当小妮确定了自己衣服真的不见后，便怀疑是小芳将其偷走的。随后，小妮拨通了闺蜜的电话，并告诉她自己已经将公司监制人的职务交给了小芳。以小芳的性格，她肯定会用这个职务对某人展开报复。而小妮真正的目的，则是看着小芳如何将这份职务慢慢搞砸。果不其然，当上制监人之后，小芳便在小美面前疯狂嘚瑟，尽情摆弄自己的身姿，而小美也不甘示弱，很快便对她开启了连珠炮。两个女人一句一个贱人的骂着对方，嘴巴简直比蝎子还恶毒。当场面进入白热化的时候，他们甚至还因此动起手来。幸亏阿美及时带着二狗来到这里，才阻止了两人的撕裂大战。可这三个人竟然彼此相识，还在同一所高中做过同学。而这段时间里，海王玩腻了几个成熟性感的妹子，便向可爱妹子小红发起了攻势。他将妹子约到了舞蹈室，说了一句“我想你”之后，立刻抱着她啃了起来。另一边，小美正在化妆间里戴项链，前男友二狗便来到这里，还主动为她戴起了项链。可这个男人也不是什么善茬，当场就对着小美的脖子亲了上去。这一举动气得小美破口大骂，但她越骂，二狗就叫得越欢。于是就又说出了两人之前的事情。显然小美也承认了这件事，但她就是不能忍受二狗几次三番的提起，便一个巴掌向对方呼了过去。二狗轻松接过小美的手，并对她啃了起来。就在小美不断挣脱的时候，海王正好来到了化妆间。两人拍照时，小美根本无法放松下来，更何况二狗在不断威胁自己，小芳也在一旁不断起哄，甚至连小岛都直呼两人简直就是搭档。但这几个人里没一个是好东西。每天对着镜子化妆打扮，却始终没有看清自己的模样，终究只是在那颗丑陋的内心上披上一套冠冕堂皇的华丽衣裳。就在小美拍完照准备离开时，小芳直接朝裙子踩了一脚，将她当场绊倒在地。可这一脚却起到了反效果，小美摔倒之后，海王连忙上前扶起，而小美也借机卖起惨来，小芳直接被气得愣在原地。而小岛此刻也警告他，希望不要延迟拍摄，不然就会让他承担全部责任。阿美更是将刚刚发生的精彩一幕全部汇报给了小妮。
。到了晚上，小芳在下班后将海王和小美的举动告诉了小妮。可就在此时，走廊里的灯突然熄灭，她的身后也有一个可怕的身影一闪而过。见此情形，小芳连忙逃出公司。可她刚准备打电话求救，前方突然冲过一辆车来，将小芳撞倒在地。事故发生了几分钟之后，小美便接到了一通电话。他听完消息，脸上立刻挂上了洋洋得意的表情。第二天，小红在家中看电脑时，突然一阵敲门声从耳边传来。他透过猫眼向门外看过去，发现根本没有任何人。于是，小红怀着好奇的心理打开了门，最终在地上捡到了一朵花和一封信。他以为是海王为自己制造的惊喜，打开信封时，却看到了一张自己和海王亲热的照片。小红被吓得瞬间脸色大变。但下一秒，他便接到了海王打来的电话，问海王到底在玩什么把戏。可海王却告诉他，自己并没有送给他任何东西。小红听后顿时愣在了原地。此时，小芳恰好被小妮救了下来，才幸免于坏人的手中。阿美也借机提醒他，以后遇到这种事要多加小心。但无论如何，小芳都要搞清楚，在背后捉弄自己的人到底是谁。离开小芳家中之后，阿美意味深长地问起小妮：“你说鱼儿会上钩吗？”而另一边，小芳已经来到了外面，并在这里抽起了大炮，给一个叫铁柱的记者打了通电话，说自己有一个更加劲爆的消息要爆料出来，保证震惊整个主圈。小妮在海王睡觉时，直接掀开了他的被子，问他爱不爱自己。海王迷迷糊糊的醒来，却收到了女友这么一句话，心想一定会有什么大事发生，便连忙上前肯定了自己的决心。除此之外，他还对小妮说：“外面有不少女人都对自己有好感，但自己总不能拒绝他们的追求，因为这样一来会严重影响到公司未来的发展。看来我们的海王找借口已经毫无新意了，又是拿公司当幌子，企图混过女友的追问。但小妮也不是傻子，同样的借口绝不会一而再的上当。他当场就对海王说：‘不要再说这种自私的话了。’海王越是这样，越是让小妮想起最恨的父亲。”海王听后，便含情脉脉地捧着女友的双肩，一脸笃定地回答：“自己绝不会变成父亲那般模样。”是谁给你这样的勇气，说出这样的话？梁静茹吗？海王说完，还不忘紧紧抱住女友。但这次，小妮显然已经不吃这一套了。她立刻挣脱了海王的怀抱。但当她遇到了海王一番甜言蜜语加道德绑架的连珠炮袭击之后，最终还是心软了，两人也再次抱着啃了起来。第二天一早，一条艳照门的新闻瞬间爆红网络，疑似当红女艺人遇女人设崩塌。据圈内人士爆料，该女艺人有着某种不可言说的过去，并和同为艺人的旧情人拍摄广告，还偷偷勾引已经心有所属的男导演为新的情人。此消息一出，公司里的吃瓜群众纷纷讨论，而小芳却在办公室里得意忘形的哈哈大笑，生怕别人不知道是她干的好事而当小芳来到办公室为小妮端茶倒水时，还装出一副什么都不知道的样子。但这一幕早就被一旁的阿美识破。还在小芳离开办公室之后，开始模仿小芳的剑样。可就在这时，小岛突然打来了一通电话，他将小美和小妮叫到了办公室，便立刻询问新闻的事情。小美的助理连忙说了几句抱歉。小岛听后又将嘴炮转到了小妮，但小妮根本无法给出交代，还扬言说自己昨天生病，便将监制人的任务给了小芳。于是，为了给出一个交代，小妮便决定要彻查此事。然而，小岛并没有终止这场事端，还拿出了一张小美和二狗亲热的照片，提议要更换产品代言人。此言一出，吓得助理连忙解释，却没能改变小岛最终的决定。之后，小岛给海王打了电话，向他询问新闻的事情。海王听后也是拒不承认，并认为自己只是个没名气的小导演而已。小美可是当红大明星，他为什么要勾引自己？而另一边，小美助理也打算花钱解决那条新闻。小红也承认自己和二狗并没有什么，都是对方不断纠缠自己，而自己和海王真的就只是兄妹关系，可以一起睡觉的那种哦。谁曾想，助理刚走一步，小美不知为了什么事情，在一处角落里见到了二狗。经过一番询问，她最终在二狗的口中得知，爆料新闻的人正是小芳。而两人的这一幕也被躲在树后的小妮看在眼里。当小美离开时，她当场就出现在了女人面前。并说起了小芳昨晚被车撞倒，以及小美不幸在现场摔倒的事情。小美听后脸色立马变得难看起来，为了不露出马脚，她只好解释说自己为了形象强忍着疼痛做出样子的。此话一出，小妮立马将她的演技夸了一番，演得和真的一样，实在让自己傻傻分不清真假。另一边，海王在办公室里见到了小芳。
，这个纯情的绿茶少女见到自己的好哥哥来到面前，立刻扮起了天真可爱的邻家小妹妹，告诉海王有关于小美的新闻和自己毫无关系。海王听后当场就觉得不对劲，自己啥时候和这妹子说起这件事了？他又为啥突然这么说呢？于是小芳当即就变得紧张起来，不断找借口将这个谎给圆了下去。但当他说起小岛要更换代言人时，海王却说不用更换代言人，而且自己也已经和小岛说好了。这样反倒对产品有益。小芳听后顿时一脸懵，为了赶紧摆脱小美和小岛的嫌疑，她便向海王提出要退出监制人的工作。但海王却说，这个项目马上就要完工了，现在退出未免也太过麻烦。除此之外，海王已经做好了万全准备，让所有人都来完成最后的工作。这下可把我们的小芳整的呀，脸色比吃了翔还要难看。第二天，小芳立刻给铁柱打了电话，问他为什么要删掉小美的新闻。但就在这时，小芳突然看到海王正和小红暧昧在了一起，那醋坛子当场就被两人推翻。可他刚想跟上去，小美突然从后面揪住了他的头发，下一秒，两人便展开了一番喵喵拳加垃圾话的对决，打得那叫一个难解难分。见自己斗不过如此彪悍的疯婆子，绿茶小芳便准备转身离去。但他刚走出一步，小美便告诉他，小妮已经向小岛承诺，如果找出爆料新闻的人，一定会加以严惩处置。而小美此时恰好有这么一个证据，便直接告诉小芳，让她做好找下一份工作的准备。为了避免卷铺盖走人，小芳趁小美演出时，来到了化妆间寻找手机。但她刚打开手机，却发现要输入密码。就在此时，门外突然传来一阵动静，小芳见状，连忙拿着手机躲在了椅子后面。随后，小美和二狗便走了进来，而小美因为在演出时遭到了二狗的咸猪手，便对他发起了脾气。但二狗却告诉他，自己只是做好了演员的本分，两人也就互相飙起了垃圾话。而这一幕也被坐在一旁的小芳悄悄地用手机录了下来。而就在这惊心动魄的时刻，小妮给小芳发了一条短信，一阵短暂的铃声在化妆间突然响起。小芳顿时骂娘的心都有了。正在吵架的两人听到声音之后，便纷纷拿起各自的手机。小美这才发现自己的手机已经消失不见，而小芳也趁着两人寻找手机的时候，打算偷偷逃离化妆间。可就在这关键时刻，她的手机再次响起，被小美逮了个正着。小芳见状，连忙谎称自己刚走进来，看到小美的手机掉在地上，便帮她捡了起来。然而，小芳刚想走出门，便被二狗一把拦住。二狗让她把手机拿过来。这次，绿茶小妹终于狗急跳墙。反正这两人也不会放过自己，想做什么就赶紧做。而另一边，海王和小红在地下停车场内搞暧昧。当小红亲上海王滑嫩的脸蛋时，这一幕恰好被小岛用手机拍下。他想邀请海王与自己共进晚餐，还打算将两人亲密的照片发给小红。虽然小红面带微笑的答应了对方，但他的内心早已将小岛骂了一万遍。而此刻，在化妆间里，小美直接一个耳光向小芳呼过去，并打算将她偷手机以及偷拍自己的事情全都打电话告诉小妮。此时，小芳秉着“我死了你也别想活”的心态，一把拽过小美的头发，再一个耳光向她呼了过去。两人又展开了一番喵喵拳加垃圾话的对决，而二狗也在一旁没事人似的抽起了大炮。最终，这场比赛的胜利者是我们伶牙俐齿、装模作样的性感女选手小美，让我们掌声鼓励。而早已被打得鼻青脸肿的绿茶选手小芳，显然也并不服气，一个耳光就对着小美打了过去。小美见状，直接让二狗控制住小芳的胳膊，随后对着她施展了一套连环喵喵拳，直接将她彻底打懵。而就在这时，小妮来到了化妆间，小芳连忙向她求救，但此时小妮却收到了男友的电话。并告诉海王这里一切安好，然后便轻轻关上了门。小芳见状，彻底陷入绝望。小美更多的耳光也接踵而至，听着化妆间里传出的惨叫，小妮面无表情地走在走廊里。原来她早已在监控里看到小芳对自己的水杯所做的手脚，包括她的那些不正当的举动。而这次目睹小芳的惨状之后，小妮的计划这才刚刚开始。小红刚回到家，竟发现自己的家门已经被人打开，于是她便小心翼翼地走进屋内，拿起门旁的棒球棍，时刻准备防身。没有见到任何人影，这才放心地将灯打开。可就在这时，她发现地面上全都是自己的内衣物，上面还沾着一些不明液体。小红被吓得连忙后退，还在桌子上看到了一朵白玫瑰和一张信封，上面写着“你就是我的幸福”。见此情形，小红彻底慌乱起来。而另一边，海王正在和小岛卿卿我我，甚至对小妮发过来的信息不理不睬。而小妮见海王还没有回复自己的消息，用脚趾头都能想出他正和其他女人混在一起。
。随后，他便打开百叶窗探视外面的动静。这时，阿美走进了办公室，将为小芳准备的辞呈递给了他。而小芳摸着自己脸上的伤势，想起了昨天所受的欺辱，竟委屈的哭了起来。但这个死到临头的女人，依然想着如何报复小美和小妮，拿起两人的照片就痛骂道。只要自己还没死，他们就别想过好日子。说完，还用打火机将两张照片烧了个精光，然后望着照片，露出非常犯贱的笑容。但就在这时，耳边突然传来一阵敲门声，原来是海王来到了这里。小芳上一秒还在犯贱，下一秒就变得惊恐，穿去变脸都没他快。走进房间，海王先让小芳冷静一下，他猜测小妮应该不知道两人有一腿的事情，那么做的目的到底是什么？但小芳可管不了那么多，自己一定要制造更大的新闻，将那两个女人彻底毁掉。另一边，小美和小妮也在打电话商量小芳的事。小妮甚至已经猜到会有新闻再次曝光，于是为了解决这个事情，她打算和小芳好好谈一谈。但小芳现在跟个疯狗似的，见人就咬，也不知她能听进去多少话。小妮只能让小美等待自己的消息。挂断电话之后，小美还给海王打了过去，扬言说自己要将小芳告上法庭。此刻，小芳正在身后旁观，听到这一消息之后，立刻就傻了眼。为了避免百万罚款，趁着海王劝阻小美时，他便已经在辞呈上主动写下了自己的名字。随后，海王回到了女友身边，在小妮喂自己吃水果时，飙起了一场嗑药中毒的恶劣演技。可谁知，小妮看了根本无动于衷，还借机调侃起了他。来到餐桌上，海王还向女友卖起乖来，说自己已经劝小芳签下辞呈，并给她安排了其他地方。即使小妮问起小芳的住处，海王也是拒不回答，说好听点是为了辞职，说不好听的也只是为了避避风头罢了。海王离去之后，小妮便收到了小岛发来的消息，让她去家门口看一看有什么礼物。小妮走过去一看，里面竟是一张充满调侃的字条，还有一只海王的内裤。小妮读完之后，瞬间脸色大变。想起海王对自己所说的甜言蜜语，他便气愤地将内裤摔在地上，连踩了好几脚下去，最后连拖鞋都不要了，就这么关上了门。到了这天，海王和小岛的父亲有些事情要谈一下，而那个叫旺财的男人也恰好来到这里。在小岛父女俩出去谈论私事时，两个大男人就这么认识起来。可当他们握手时，旺财竟在海王的手上来回摩擦。甚至在一杯水意外洒在了海王的衣服上时，直勾勾地盯着海王的腹部看。感情这么一个人畜无害的男人，竟是一个弯弯的同性恋。事后，两人来到了澡堂洗澡，旺财在这里彻底放开了自我，明目张胆地对那些赤裸上身的男人们投来奇怪的目光，甚至在海王来到自己面前时，一度沉溺于那美好的肉体中。而另一边，阿米和小妮在办公室里说起小芳的事。但小妮却说，小芳只是个想要找男人的小女生而已，并不算什么威胁，还有大把厉害角色等着她来解决。就在这时，小岛抱着一个满是内裤的盒子走了进来，并将这些都扔给了小妮，让她把这些东西都拿回去。而小妮正好有点私事要和小岛谈一下，便让阿美先行离去。此刻，办公室只剩下了两个人，小妮便开门见山地说。因为自己之前收到的内裤多半是小岛送来的，于是便回了一份礼给他。小岛听后自然也是气不过对方，两人当即就展开了一番连珠炮对决。小妮更是一边骂着，一边将那些内裤、情趣内衣、小雨伞全都丢在了小岛身上。见此情形，小岛再也忍不住心中的怒火，直接对小妮呼起一个响亮的耳光，并揪住了她的头发，说起了一番垃圾话。而小妮早已有了另一手准备。他刚刚趁着小岛还没过来时，便悄悄举行了视频会议，目的就是让所有人都看到小岛的真面目。等到小岛骂完自己时，小妮这才将电脑转了过来，通知会议到此结束。小岛见状，直接傻在了原地。没想到这个女人竟然如此狠心。可转念一想，小妮也已经暴露了她所做的苟且之事，于是小岛便认为小妮是不会就这么赌上职业生涯的。而现在资金又那么难找。如果小妮敢将刚刚一幕泄露出去，小岛就会撤销在对方公司的所有资源，到时候小妮的生意基本上就算完蛋。然而，小妮却根本不吃这一套，她正想和小岛多签几年合约，自己也可以多玩弄他一段时间。小岛听后又是一个耳光打过去，但他越是这样，小妮就笑得越开心，然后一个耳光还了上去。这样一个千金大小姐，怎么能忍受这般羞辱？小岛终是咽不下这口气，便将小妮狠狠推到了一边，然后气愤地转身离去。另一边，海王和小美在停车场相见，可就在两人你侬我侬时，有人躲在暗处，将这一幕全部拍下。第二天，海王便找到了小红，问他为什么突然想着搬家。
。为了不给海王多添麻烦，小红并没有将家中的意外告诉他。还说是因为东西太多，所以想换个更大的公寓。但这两个人不知道过去发生了什么。海王总觉得自己欠了小红，还说如果不是他，自己现在肯定不在这个世界了。而海王和小美拥抱的照片，竟是被二狗拍下来的。除此之外，他还将照片交给了小妮，但小妮并不觉得奇怪，还认为这是因为工作关系刻意做出来的举动。这时，小妮又同时反问了二狗：“他和小美确实是情侣关系，而不是二狗一厢情愿的吗？”此话一出，二狗虚假的自尊心便不攻自破，但他依然坚持着为自己辩解，而小妮自然也不会吃这一套，嘲讽他几句之后，当场就离开了咖啡厅。而另一边，校长将小红叫到了办公室，将一些照片交给了他。小红拿起来一看，竟是自己和海王暧昧的照片。见状，他连忙哭着请求校长不要解雇自己，而校长也是个老谋深算的人，他告诉小红，其实这件事还有解决的余地，关键是看他肯不肯配合自己。就在这时，小红突然发现，一旁的白玫瑰花竟和自己房间里无缘无故出现的白玫瑰一模一样。于是，她便立刻联想到校长要猥亵自己，但这一切都已经为时过晚。只见校长将门反锁起来，再脱掉了自己的衣服，向小红一步步靠近。小妮和海王正式提出了分手。海王听后不可置信地看着她，企图挽回女友，但小妮直接一耳光呼在他的脸上，表示两人的关系彻底决裂。除此之外，小妮还将今天上午小岛在办公室羞辱自己的事情，以及有人拍到海王和小美约会的事情全部抖了出来。见此情形，海王彻底慌了，但他依然用渣男语录为自己辩解，说自己所做的一切都是为了事业，并声明自己只爱小妮一人。但小妮此时已经彻底清醒，她根本不吃海王这一套，还反问海王。只爱自己一人，为什么和其他女人上床？你现在所做的一切，简直比你爸当初对你妈所做的事还要更加混账。谁知海王听后竟勃然大怒，说自己绝不会像父亲那样，不要拿自己和那种混账东西相提并论。两人争吵之余，海王的手机突然响起，这通电话十有八九是海王的那些小三打过来的。可当他听完电话，得知的事情让他惊慌失措。电话那头告诉海王，他那个身患重病的老母突然在医院走失了。于是海王连忙开车寻找，但无论他和小妮怎么找，始终没有见到老母的踪迹。可就在两人回到家中时，老母突然出现在他们面前。然而，这个和蔼可亲的老母不知是患上了失忆症还是老年痴呆，竟将小妮当成了自己的女儿，并抱着她哭了起来。回到房间后，老母一直对小妮嘘寒问暖，不停地问她有没有想自己。这一幕让小妮想起了自己被父亲抛弃的过往，但老母仍然在自言自语地说：“最近一直没有照顾你，都怪你爸爸整天不着家。”隔壁老王说看到你爸爸和那个贱人在一起。一番奇怪的话语过后，老母还一直在问小妮最近到底跑哪儿去了，但小妮根本没有办法回答他。就在此刻，海王端着三杯咖啡走了过来，这才打断了两人。但海王的一句“母子三人的可可”时光，却让老母破涕而笑。事后，海王开车将老母送到医院，而海王早已在老母的咖啡里放了两片安眠药，就是为了让老母消停一会儿。趁着他昏迷的这段时间里，海王向女友坦白了事情的真相。原来，海王曾经有一个叫小雪的妹妹，却因为一次意外和家人走失。从此之后，老母便一直念叨着小雪，最后落得这么一个疯癫的模样。而另一边，小红已经回到了家中，但校长对她所做的猥亵之事，小红仍然历历在目。她坐在地上伤心痛哭，又想起校长完事之后想来到自己的家中做客，小红的眼泪更是止不住地流了下来。她不断纠缠着自己的身体，却始终都摆脱不了校长在她身上践踏的痕迹。于是，小红做了一个决绝的决定，她想要逃离这座城市，去其他地方重新生活。可她刚把行李收拾好，一个电话突然打了过来。起初，小红以为是海王打来安慰自己的，但当他拿起手机时，彻底陷入了绝望之中。没错，这通电话正是校长打过来的。此时此刻，海王已经回到了家，想起自己失踪的妹妹，便开了一杯啤酒解闷。其实他最不愿意回到这个房间，一旦来到这里，他就会彻夜未眠。而那些安眠药，则是海王为自己准备的。这时，小妮来到了男友身边，说：“今天晚上老母抱着自己时，也让她想起了自己的母亲。”这对本该分手的情侣，也因为各自家庭中的伤害，重新走到了一起。第二天早上，小美在停车场里和助理商量着工作的事。打电话的过程中，她隐隐约约感觉到后面有人在注意着自己。果不其然，小美刚挂断电话，小芳便突然出现在这里。只见小芳拿出一把小刀，向小美抱怨着。
，如果不是因为他，自己就不会失业。”小美惊慌失措地看着眼前一幕，问他是不是想要钱。但小芳此时已经被仇恨蒙蔽了双眼，单纯的金钱不足以消解他的怨气。他立马抓住小美的下巴，大声地对她说：“你觉得自己很美吗？我倒想要知道，你这么一个大明星。”脸破相了，到底会怎样？变成一个人人喊打的荡妇吗？小美见状彻底慌了，立刻拦住了小芳手中的刀子，再将其顺手堵在一旁。此刻，两个女人同时出发，谁拿到刀子，谁就掌握了圣权。谁知还是小美快人一步，先行捡到了刀子，并对小芳劈了过去。两人手拉着手展开了一番对决，最终小芳一脚将小美踹倒在地，再骑在她的身上，拿刀子挥了上去。可就在小美以为自己将要毁容时，二狗突然出现在小芳身后，并将她打晕在地。随后，二狗将小芳的眼睛蒙上，绑起来送到了一栋楼下，便开车和小美离开了这里。两人前脚刚走，小芳便不断向路人求救。而这时，正好来了一个男人。正当我们以为小芳终于得救时，这个男人竟然戴着面罩，一看就不是什么善茬。他将女人的眼罩摘掉，小芳看到后立马大声求救，可无论他怎么喊叫，男人都无动于衷。除此之外，他直接拿出一把刀子，向小芳的脸蛋划了上去。而另一边，阿美和小岛在咖啡厅见面，并代替小妮为昨天上午的事说了声抱歉。可小岛何曾受过那么大的耻辱，怎么可能轻易接受女人的道歉？于是他拿出工作的合同，在阿美接过去时，故意将其丢在地上，再用鞋子踩在上面，并对他说：“像你们这些视财如命的人，还能使出哪些龌龊的手段？”说完，便将文件用脚抵了过去，而阿美也只能低声下气地将其捡了起来。但他在离开之前，便有意无意地问小岛：“是否还需要更多的内裤？家中还有很多没有洗过的，就等着他爽快地答应下来。”小岛听后直接破口大骂，让他赶紧滚出这个地方。这天，海王突然收到一个男人的来信，声称是小芳交给他的。两人这一幕也恰好被躲在一旁的小妮看在眼里，他认为海王一定是去找小芳了，于是便来到了小芳家中捉奸。可他一连敲了好几下，门那边却始终没有任何动静。小妮打开房门一看，里面竟已经变得杂乱不堪，床单和衣服乱成一团，地板上还有一丝血迹。这让小妮不得不产生疑虑。此时，一名路人告诉她，房屋的租户已经搬走了，但行李却全部扔在了这里。之后，海王和小美相约在车里见面，两人当场就玩起了车震。三十秒之后，小美便从车里走了出来，而这一幕也被一个路人拍了下来，并发到了小岛的手机上。小岛看到后，立马拨通了对方的电话，告诉他可以开始下一步行动了。而另一边，小妮在办公室突然收到了一封信件，里面正是小美和海王偷情的照片。就在这一瞬间，小妮的内心充满了愤怒，她气愤地将照片揉成一团，暗自思量着如何报复小美。到了下午，小红独自在浴室洗澡，想起了昨晚校长对自己的所作所为。校长肆无忌惮地拍着视频，将小红身体的每一个部位全部记录下来：修长的双腿、傲人的双峰、欲罢不能的样子。和那楚楚可怜的神情，都变成了男人挥霍无度的资本。他越是反抗，校长就越是兴奋。每每想起那一幕，小红便疯狂地蹂躏自己的身体，将这人生的污点冲洗干净。一段时间过后，小红回到房间，并拿出了海王和其他四个女人的照片。事到如今，也只有海王能帮助自己了。而当他看到小芳的照片时，便拿出一把剪刀将其剪碎，并面带微笑地说：“已经干掉了一个情敌，还有三个。”而海王白天玩够了女人，晚上便找到了同性恋旺财，两人聊着小岛要找谁结婚的话题，但旺财却说小岛的事情自己母亲已经做了决定，但他们两人的事得让两人自己做决定。除此之外，旺财还告诉海王，一旦基佬陷入了爱情，就要做好百分之一千受伤的准备，万一两人搞基的时候死活进不去，那旺财的小心肝是会受到伤害的哟。而这一番话也不知怎么回事，竟全都被小岛录在了手机里。第二天一早，他便找到了旺财的母亲，并当着旺财的面将这段话播放了出来。可小岛的父亲却要他向对方道歉，而小岛根本不愿道歉，还认为是父亲多管闲事。母亲听到这句话后，当场带着旺财离开家中。两人走后，父亲直接发起飙来，打算将录音删掉。小岛不愿删掉录音，还想要随身携带。听到这句话，父亲狠狠打了小岛一巴掌，并斩钉截铁地告诉他。必须要和旺财结婚，不能因为感情而破坏家族利益。而旺财刚回到家中，便将海王约了过来，两人度过了激情四射的一天。直到这天上午，小美和二狗拍戏的时候，二狗不断对她发出猥琐信号，这让一旁观看的海王很不满意。
于是海王便亲自示范这场戏应该怎么拍，直接将二狗挤到一边去，含情脉脉地看向小美，而二狗也在一旁仇视着两人，现场火药味直接拉满。这一幕也恰好被一旁的记者拍下，大家都认为这将是一条爆款新闻。事后，小美再次回到车里，而海王也恰巧和她打了声招呼，但海王因为工作的事情根本无法关照到小美，于是小美便打算和海王一起分担。可他刚迈出两步，小妮突然出现在小美面前，并将她和海王在面包车里偷情一事说了出来。但小美根本不愿承认，还扬言说是小妮误会了自己。然而，就算小美怎么解释，小妮直接将她强行拉走了。海王转过身一看，车旁已经没有了人。小妮将小美拉到了一个没人的地方，问她明明已经有了二狗，为什么还要一直缠着海王？小美听后连忙坦白，这是个误会，自己和海王只是工作关系，根本没有发生任何事。见女人还在犯贱，小妮直接将两人搞车震的照片扔了过去，并附赠小美一个大嘴巴子。小美起身之后，终于挺直了身板，她斩钉截铁地对小妮说：“如果她再这样，自己就要喊救命了。”而小妮的老板形象也因此毁于一旦。但小妮根本不吃这一套，还大骂小美是个表面清纯、内里肮脏的花瓶，比妓女更加风流淫荡。妓女还能靠自己的身体赚钱，而她只是一个免费上床的女人而已。小美听着这些污言秽语，并没有过多的气愤，而是直夸小妮像是个没有理智的疯子。小时候看着自己亲妈死在面前的疯子，一番连珠炮过后，两人骂得难解难分。而在他们看不到的角落里，有人已经将这一幕拍了下来。就在这时，海王突然来到了这里，并发现了地上的照片，然后不可置信地看着小妮。而两人对骂的场景，到底是谁拍下的呢？没错，她就是小岛，这个习惯于挑拨离间的女人，正在背后操纵着一盘大棋。等到对方两败俱伤之时，她再趁机坐收渔利。但就在这时，旺财突然来到了房间，小岛见状，连忙将手机关掉，并为录音的事情向他说了声抱歉。然而，旺财根本没有计较此事。实际上，他的母亲早就已经知道了自己的性取向，说出去也不碍事。除此之外，旺财还正式通知小岛，双方父母已经为两人包办了婚礼，并在两周之后正式举行。而这一切都归根于那段劲爆录音。旺财的性取向绝不可向别人透露，于是便安排唯一知情的小岛将这个秘密永远的吞下去。小岛听后不可置信地愣在原地：难道自己真的要和这个基佬结婚吗？而除了他们之外，唯一的知情者海王自然成了这场婚礼的总策划。海王也想借此机会向小妮澄清自己已经和小岛没有了关系，便爽快地答应了下来。但是小妮根本想不通，为什么他要处处维护小美？见此情形，海王美其名曰自己身为导演，要照顾下属才能让工作顺利进行。除此之外，他还一再澄清自己和小美也没有关系，那些照片都是从外面拍的。谁知道是有什么人想要诬陷小美，才会做出这样的举动？面对这些谎言，小妮当然知道这是假的，但她还没来得及反驳，海王便被剧组人员叫了过去。她只能将自己的疑问搪塞在肚子里。小岛对自己突如其来的婚礼感到非常气愤，他在家中肆意的摔东西，对着佣人大声辱骂，以此发泄心中的怒火。小岛想给海王打电话汇报此事，可电话那头却始终没人回应。而另一边，小红又在迎合着校长对自己的蹂躏，脸上也不再有任何表情。她想要以孩子们考试的理由逃避校长的纠缠，但校长却让她将考试推迟。在小红临走前，还伸出咸猪手拍了拍她的臀部，而小红也不敢多说什么，只能纵容着她不断玩弄自己。小红漫无目的地走在走廊里，校长夫人也恰好出现在面前，眼看就要撞上去了，幸亏同事及时将她拉到一旁，这才避免一场矛盾的发生。听同事说，校长之前就已经搞过几次小三了。被老婆发现之后，小三便落了个名声扫地、前途尽毁的下场。小红听后，眼泪顿时就止不住的流了下来。一旦被逮个正着，自己这一生可该怎么过下去呀？此时此刻，海王和二狗在厕所相遇，两人如厕之余聊了一些关于工作的事情。海王以老司机的身份告诉二狗，好的演员要知道演完戏之后收回情绪，而不是把戏里的感情和现实生活混淆。这一番话直接让二狗的演技生涯少走二十年路。而二狗虽然在公事上对海王五体投地，但在私事上，二狗觉得自己已经够混账的了。没想到海王比他更混账，都已经有了一个女朋友，还不断抢着自己的前女友。两个女人也就算了，他竟然男女通吃，真是人比人还要气死人。于是二狗问海王能不能放过小美，面对男人之间的对决，海王就没必要藏着掖着了。他直截了当地对二狗说。这种事情一巴掌拍不响的，而且我也不能保证
，如果小美还来纠缠，我是否能控制得了自己的下半身？对于这样一番话，二狗警告着海王。对于那些偷吃别人老婆的人，最终都落了个不得好死的下场。说完便离开了厕所。这天，海王在拍戏的时候，突然接到了医院打来的电话，但他一时忙于工作，并没有接听。幸亏小妮及时接到了医院的通知，这才得知母亲已经走丢。于是，小妮连忙开车来到海王的老家。而就在他寻找母亲下落之时，一个诡异的黑影从身边一闪而过。但小妮并没有过多在意，她立刻跑向楼上摸黑寻找，可无论如何都找不到母亲的下落。而就在他向海王汇报情况时，突然听到一阵玻璃破碎的声音。小妮循着声音小心走过去，耳边又传来一个女人的声音，那正是母亲。只听见母亲哭着说：“小雪，妈妈错了，你还在生我的气吗？为什么不等我回来了？”等小妮终于赶到房间后，母亲已经将碎瓶子架在自己的脖子上，想要彻底结束自己的生命，和失散已久的孩子相聚。见此情形，小妮伪装成小雪的样子，企图将母亲救下来。而海王忙完工作之后，总算收到了小妮的留言，他连忙开车赶到老家。可他刚走进门，竟发现小妮已经离奇失踪。海王诧异地走上楼去，却看到母亲端着三杯茶水来到自己面前。见此情形，海王连忙向母亲询问小妮的下落。但母亲却回答说：“妹妹在打扮，不用去找她，等下她就自己出来了。”话音刚落，门那边突然走出来一个人，黑色长裙，白色衬衫，秀丽的头发和精致的脸庞，那种既熟悉又陌生的感觉，那不正是小雪吗？妹妹一句：“你来了吗，哥哥？”让海王彻底陷入了自我怀疑中。而当海王坐在椅子上之后，小雪竟然变成了小妮的模样，问他接下来到底该怎么办。而另一边，小岛和旺财终于举行了婚礼。但在婚礼现场上，小岛直截了当地对旺财说，自己不会和他结婚。旺财听后也反问他，到底想和谁结婚？这时，海王突然从一旁走了过来，小岛便指了指他，并告诉旺财，那才是自己的新郎。可正当小岛走向海王时，小芳突然拉住了他，而旺财也在后面将他压住。随后，小妮、小红、小美一起出现在小岛面前。小妮甚至还和海王的老婆团干了一杯酒。并对小岛破口大骂，这一幕也引得台下纷纷鼓掌。此时，四个女人再干上一杯酒，然后将其吐在小岛身上。小美甚至还说：“小岛难得结婚，可惜新郎是个 gay。”小妮也借此煽风点火，祝小岛早生贵子，子孙满堂，然后一巴掌呼了过去。这一幕再次引得一阵热烈的掌声。小岛的父亲甚至还对此竖起了大拇指。恍惚之间，画面从白天变成黑夜，小岛从睡梦中惊醒。原来这只是他做过的一场噩梦，而另一边，小妮拨通了阿美的电话，想让他给自己一份关于小芳的资料。原来他在换衣服时，在一个盒子中找到了小雪的相片，但照片上的面部不是被刮花，就是被涂上涂鸦，根本看不清模样。而这个盒子的底部正好有一张小雪的身份证，于是小妮便对这个女人展开一番调查。第二天时，小美突然收到了一份礼物，她诧异地打开一看，里面竟是一缕带血的毛发。小美当场就被吓得大叫一声。冷静下来之后，她猜测是不是有人在捉弄自己。而小妮此时恰好在小芳的资料上发现，她和小雪在同一学校、同一年级就读。于是，小妮便想从小芳这一线索入手，调查小雪的根底。可就在这时，小美恰好来到了办公室，向她询问礼物一事。但小妮昨晚一直守着母亲，今天又在办公室，哪有那么多闲情逸致，将毛发寄到小美家呢？鬼知道是不是小美惹了什么事，结了什么仇，所以对方才会不断报复她。说完，还让小美赶紧滚出自己的视线。小美见自己怎么说都没理了，便当场滚出了办公室。小妮下班后准备开车回家，而就在此时，停车场里的灯突然诡异的闪了一下。见此情形，小妮小心翼翼的来到车上，却发现前玻璃上写着“疯子”二字。车盖上还有一个黑色的盒子，小妮打开一看，里面竟是一把带血的刀子和几张小雪的照片。她立刻被吓得将其丢在地上。而就在小妮准备离开停车场时，一辆白车突然冲向小妮，却在将要撞上的时候停了下来。只见一名壮汉从车内走了出来，问小妮是不是有病，没看到前面有车，突然冲出来干什么？此时，小妮早已被黑盒子的事情吓得喘不过气来了。他以为有人要害死自己，现在看来也只是一场意外而已。他连忙对男人说着对不起，目送男人开车离开。
为了调查黑盒子到底是谁放在自己车上的，小妮便让阿美去查一下停车场的监控，但阿美却告诉她，因为摄像头需要定期维护，又恰巧碰到维修，根本看不了任何内容。而小妮压根儿就不相信什么巧合，对方一定是非常熟悉办公区的人。除了自己之外，小美也收到类似的盒子，于是小妮猜测，对方不仅和小美有过节，和自己也产生过矛盾，因此两人推断出这事十有八九是小芳干的。但小芳此刻突然消失，任何人都不知道她的踪迹，这件事或许也只能不了了之。可小妮并不这样觉得，她认为既然是海王帮小芳搬出公寓的，那么海王就一定知道小芳的下落。这天，小岛和旺财的婚礼正式开始，趁着彩排的时候，小妮向海王询问小芳的下落和那些恐怖盒子的事情，但海王却说：“我们家小芳妹妹多单纯可爱呢，怎么可能会做出那种事情？一定是另有疯子骚扰你，才会把盒子放在你车上的。”对此，小妮实在听不下去了，便将这个话题就此带过。可小妮前脚刚走，海王就给新娘发了短信，两人在婚房里啃的那叫一个激情。而小岛也说，今天正好是个好日子，扬言要给海王生猴子。海王听后顿时就慌了，我只是个搞暧昧的，生猴子这事儿还是留给老实人来做吧。但海王说归说，该做的事还得继续做。于是两人又抱着啃了起来。缠绵过程中，两人意外来到了一个房间，并看到旺财在与一个男人激情四射。小岛当时都懵了，心说：虽然我也在搞暧昧，但我至少性取向正常，没有搞百合吧？但旺财你这就不厚道了，背着自己老婆搞暧昧也就算了，还他妈是跟男人搞基，这把小岛给气的，当场就喊了旺财一嗓子。但两人虽然马上结婚，不过他们的感情也就那么回事这场婚礼纯属家族利益。于是小岛也没计较太多，并声称等婚礼结束之后，这两个男人还可以继续激情四射。很快，婚礼开始了，两人都潦草地说了句“我愿意”之后，这场婚礼也就这么结束了。事后，海王给小美、小红都发了消息，说自己已经和小岛没有任何关系了。两个妹子收到消息后非常开心，而小妮自然也是少了一个对手了。但小岛却对他说：“不要以为这件事就这么结束了，两人的战斗这才刚刚开始，自己会让小妮的公司彻底破产，然后以副董事长的身份让海王做自己的秘书，并和他一起生猴子。而小妮当然不能坐以待毙，她欣然接受小岛向自己发出的对决，暗自计划着如何让小岛彻底死心。之后，小岛和海王相约在宾馆见面，而在去往宾馆之前，小岛早就算好了日子，原来是自己的父亲和旺财的母亲。”着急要抱孙子，但他们却要将遗产全都留给孙子，一分钱都不给儿女。小岛为了拿到钱，便想要和海王生孩子，他还特地喝了几杯酒来到宾馆。可小岛刚走进门，屋里突然一片漆黑，一个男人也出现在身后，并将他的眼睛蒙了起来。小岛以为是海王和自己调情，便任由对方亲吻自己。可这个男人压根就不是海王，而是他的老公旺财。另一边，小美找到了二狗，并将恐怖盒子的事情告诉了他。经过一番猜测，两人一致认为凶手就是小芳。于是，小美以二狗之前那点龌龊事威胁他，帮助自己报复小芳。只要能弄死小芳，任何手段都可以。二狗为了能在猪圈里混下去，也只能照做。第二天，许久未见的小红突然来到了海王的办公室，她唯唯诺诺地告诉海王，自己前段时间特别忙，可能没有吃药，现在自己已经怀孕，孩子正是海王的骨肉。海王听后，当时就震惊了，脚踏五条船，哪能不挨刀？这不，他的报应来的正是时候。就在这震惊之余，小妮已经悄悄来到办公室。两人的对话，他可是听得一清二楚。小妮当场就问起两人的关系。海王急急忙忙想要解释，但小红已经不愿再瞒下去了，便当场告诉小妮：“其实我们从去年年底就已经发生关系了。”女人这般操作，直接给海王整懵了。但小红仍然没有停嘴的意思，她哭唧唧地对小妮说：“看着自己的肚子一天比一天大，实在不知道该怎么生活下去了。”除此之外，他还将三根两条杠的试纸拿了出来，向小妮证明自己说的都是真的。海王在旁边静静听着，脸色比死了爹娘还难看。而小妮也只是一言不发地离开了办公室。然而，就在海王寻找女友时，小红的脸色彻底变了，露出洋洋得意的笑容。原来，这一切都是他演的一场戏。经过小红这么一闹，海王和小妮的关系彻底决裂。小妮怎么也没想到，自己的男友竟是这么个混账东西，出去勾引女人也就算了，就连敢做敢当的勇气都没有。海王还算什么男人？但海王始终都不愿承认这个孩子是自己的，气得小妮直接一个响彻的耳光呼过去，并让他在自己失去耐心之前立刻离开这里。海王见自己怎么解释也没用了，也只能离开这里。可他在走出办公室之前，拿出手机给小妮发了几条消息之后，这才离去。
。随后，小妮拿出手机查看一番，竟看到了校长猥亵小红的裸照。另一边，小岛在办公室里突然收到一个黑盒子，他打开一看，脸色瞬间大变，里面竟是一缕带血的毛发，以及一张小岛母女的合照，上面同样染上鲜血。小岛看见后，立刻将盒子扔在一旁，直接后退了好几米远。恍惚之间，他想起了自己儿时的往事。原来，小岛的父母因为工作的事情，没有给予女儿太多的关爱。而就在母亲看望女儿时，长期缺爱的小岛将她狠狠推倒在地。意识到错误的母亲伤心欲绝地开车回家，却被一场意外的车祸夺去了生命。如今，那张照片再次出现。小岛的脸上也因此挂满了泪水，是自己亲手害死了母亲，这是他一辈子都无法弥补的伤痛。此时在学校里，小红正幻想着自己和海王的幸福生活。此时，一个熟悉的声音从耳边传来，他走过去一看，是小妮和校长，不知道在聊着什么。看到这一幕后，小红的内心慌了起来，而小妮此时也注意到了他。在小妮离开之前，小红赶过来问他来这里干什么。小妮也并没有藏着掖着，她当场就对小红说：“让她好好检查一下肚子里的孩子，到底是海王的还是校长的。”小红听到之后，虚伪的面具便不攻自破，想起校长猥亵自己的样子，当场就流出了眼泪。回到家后，小红气愤地将一盘水果打翻在地，并抬脚不停地踩上去。可就在这时，突然传来一阵敲门声。小红打开门一看，根本没有任何人。只有一个黑色的盒子摆在地上，小红不耐烦地打开盒子，里面也是一缕带血的毛发，还有一只死去的宠物狗，那正是他自己所养的宠物。小红被吓得当场哭了起来。第二天一早，小红便来到了小妮面前，声称自己如果查出是谁将黑盒子放在家门口，并杀死了自己的宠物，自己一定会让他去坐牢。小妮听后也将手机拿了出来，并和小红坦白从宽。自己也和他遇到了同样的事，除此之外，还有小岛和小美也都收到了同样的黑盒子，但小芳却已经离奇失踪。对此，小红猜测，所有和海王有关系的女人都收到盒子，而只有一个人已经不见，便认为这些全都是小芳的杰作。于是，为了调查小芳的踪迹，小妮先后找到了小美和小岛。经过一番讨论，三人决定暂时放下之前的成见，一同寻找小芳的下落。而小妮也趁海王洗澡时，悄悄查看了他的聊天记录。最终发现了小芳两星期前的消息和海王转给小芳的转账记录。见状，小妮趁着海王出来之前，将转账图片发到了自己的手机上。第二天，小妮就根据小岛发过来的调查信息，发现小芳今天早上在银行有一笔支出，而她也凭借这笔支出找到了小芳的位置。小芳此刻已经容貌尽毁，右半边脸被头巾包着，终日见不得人，沦落到一个在乡下卖烤串的老太婆，住在一间鸟不生蛋的房子里。还整日被房东催租，狼狈的样子活像一个泼妇。当他看到小妮向自己走来时，就好像看到煞星一般，拔腿就跑。小芳看到小妮找到自己，便疯狂躲避着他，并趁着小妮不注意时，悄悄捡起一根木棍向他挥了过去。小妮及时注意到身后的动静，躲过挥上来的木棍，将小芳踹倒在地，并拉开了他的头纱。大大小小的伤疤在小芳半张脸上，将小妮吓了一跳。对此，小芳直接对他大喊大叫。别装作一副震惊的样子，这些伤疤都是拜你们所赐，你们一个个的都不是好东西。如果没有海王哥哥暗中帮我，我真的不知道要怎么活下去。对此，小妮充当了一次冤大头，她根本不知道是谁伤害小芳的。而当她问起黑盒子的事情时，小芳也是一脸诧异的问：“那个盒子难道不是你们寄给我的吗？”这天夜里，海王做了一场噩梦，梦见母亲突然癫狂大笑，像是在预示着什么。随后，她从睡梦中猛然惊醒，发现小妮还没有睡着。而小妮看男友醒来之后，便将自己今天去找小芳，以及小芳也收到黑盒子的事情告诉了他。但海王听后并没有多大反应，还扬言说会让自己的警察朋友帮忙调查。另一边，小美无意中发现自己的门缝中有一封信，她拆开一看，里面呈现出这样的内容。你应该知道，我一直在监视着你。我已经收集了所有关于你的秘密。一旦这些内容被公布于众，它会让你社会性死亡。按照下面的约定来找我。如果不想让那些秘密被曝光，让全世界知道你是多么龌龊，一个人来不能让任何人知道。然后我会告诉你，我想从你这里得到什么，从而结束这个游戏。除了小美之外，其他四位女人也纷纷收到这封信。小岛甚至在包里放了一把枪，企图杀死背后的主使。一段时间过后，小美先来到了一个废旧的工厂里，可下一秒，小妮便突然出现在她身后。两人对视之余，都拿出了相同的信封。就在两人诧异之余，小红也来到了这里，问他们在这里干什么。
这时，小妮问他是不是也收到了那封信。小红听后便拿出了那封信，但小美当场就认定他是主使，两人还差点打了起来。就在这时，小芳突然出现在小美身后，一把揪住了她的头发，一边大骂，一边让她看看自己已经毁容的脸。然后一个响彻的耳光呼了过去，幸亏小妮及时喝止两人，才没有让矛盾恶化下去。他们四人都收到了同样的信封，这让小美以为小岛一定就是背后的主使。可话音刚落，小岛便来了这里，当场和小美发生了争执。但就在这时，海王一身黑衣出现在几人面前，并将那封信拿了出来。于是六人只能继续等下去。可太阳都快要落山了，却仍然没有见到主使出现。等待之余，海王为五个妹子送来一瓶水，几人接二连三地喝了下去。可没过多久，他们便突如其来地晕倒在地。等众人醒过来后，发现自己的双手双脚都被绑了起来，行凶者正是海王。原来，海王早就在矿泉水中放了迷药，他所做的一切都是为了给妹妹小雪报仇雪恨。时间回溯到几年前，小雪还在上高中的时候，小妮、小美和小芳便经常对她实施霸凌，甚至将小雪的头发全部剪掉，还用手机拍了下来，并将其发在了网上。视频一经传出，便引起了很大的风波。据说是学校为了避免名誉扫地，才刻意雇人删掉这段视频。不过，这段录像还是被海王下载到了电脑里，而五人所收到的带有头发的黑盒子，则是海王为了唤醒他们的记忆，刻意做出的举动。对此，小芳第一个为自己开脱，说这一切都是被冤枉的，自己根本没有做那些事情。但海王却告诉他，在高中时，小雪就把小芳当成唯一的好朋友，但小芳却发信息骗小雪，将她玩弄于股掌之中。小芳听后连忙否认，根本没有这回事。于是海王便拿出当初发短信的那部手机，将事情公布于众。小芳此时已经被吓得哭了起来。而海王并没有放过他，他一把掐住小芳的脖子，让他将事实交代清楚。小芳心想，反正横竖都是死，干嘛要做一个憋死鬼？于是便大方地承认了事实，说小雪总是扮演好人，总是同情自己，对自己做这做那。但他越是同情小芳，小芳就越觉得自己可悲，因此小芳便对小雪展开了报复。听小芳交代清楚之后，海王又问小妮和小美有什么要说的，于是小美便陷入了回忆中。原来小雪抢走了她当时的男朋友二狗，小美一时气不过，便找到了小妮，恳请她帮忙报复小雪。而小妮当时也是学校的校霸，最痛恨抢别人男朋友的女人了。她当时就让小美将小雪约出来，自己便可以狠狠教训她一次。对此，海王斩钉截铁地告诉几人：“你们几个知道吗？你们做出来的事情给那个女孩带来什么？现在是你们承担后果的时候了。”但此时，小岛突然问起：“他们三个人的事情和自己与小红有什么关系？”海王听后便意味深长地将目光转向小红，仿佛这背后还有着更大的乌龙。原来，在小雪受辱时，厕所里还藏着另一个人，以另一种视角将这一切拍了下来，并将其发到了网上。而那个女孩正是小红。海王的一番话让小红想起了当时发生的事，她连忙哭着解释道：“自己只是想让人知道是谁伤害那个女孩的，并没有要陷害她的意思。”海王听后直接抓住了小红的头发。气急败坏地问他为什么没有阻止这一切。紧接着，海王又对他说：“因为你不敢，就好像你不敢告诉大家你被校长强上的事情。”就在这时，小岛突然说起自己和这件事没有任何关系，为什么要把自己绑在这里？于是，海王想起那天发生的事，原来小岛也是施暴者之一。视频发出去之后，他没少在评论区里煽风点火，甚至还留言说：“这种厚脸皮的女人就爱抢别人的男朋友，活该呀，这样还算轻的了。”随着越来越多的恶毒言论接踵而至，现实生活中的暴力加上网络上的施暴，让小雪最终承受不了巨大的心理压力。于是，海王为了报复杀害妹妹的凶手，便计划着如何接近这些女人。而他和五个女人爱恨缠绵，也是他精心设计的一场密爱游戏。五个女人知晓真相之后，小红第一个说起自己的肚子里还有着海王的孩子，请海王为孩子考虑一下。但海王此时却将一段录音播放了出来，而他也从录音里得知小红根本没有怀孕。不过，对于小红，海王认为他补偿的已经足够多了。说完，还将绑在小红身上的绳子解了下来，并将全部真相都告诉了他。原来，海王每次和小红开房，之所以选择学校附近的地方，就是为了引校长上钩。除此之外，海王也调查过校长的底细，就是老色批一个，偏爱小红那种类型。而校长强上小红的事情也在海王的意料之内。小红听后哭得撕心裂肺，并狠狠给了海王一巴掌。但海王根本不在乎这些，还癫狂地笑了起来。就在这时，小岛突然说起自己不应该怀了海王的孩子。
。对此，海王立刻否定了下去，说自己不是孩子的父亲。说着，还将小岛和旺财开房的视频放了出来。小岛看到后，立刻大吼了一声。他这才彻底明白，原来那天晚上和自己缠绵的人，居然是旺财，自己竟怀了旺财这个基佬的孩子。但就在海王得意忘形之余，小岛突然挣脱了绳子，他立刻给了海王一个耳光，然后拿出包里的枪来，让小红解开其他人的绳索。而小岛早已爱上了海王，哪有那么容易将他杀死？而海王早就预料到这种情况，但他仍然在步步紧逼，让小岛开枪射杀自己。此时，小妮突然对小岛说：“如果他开枪的话，他就彻底中了海王的奸计，他和孩子都会坐牢的。”于是，小岛听后彻底崩溃，趴在地上伤心痛哭。就在这时，小芳一把抢过地上的枪，打算将海王杀死。自己的这张脸全都拜他所赐。正当他犹豫不决时，海王却对他说起了甜言蜜语，让小芳误以为自己还爱着他。随后，海王趁着小芳放松警惕，将手枪一把抢回，但小芳死活不肯放手。两人争执的过程中，小芳不幸开枪射中自己，当场倒在了原地。震惊之余，海王戴上了防毒面罩，将埋伏在两旁的迷雾释放出来。然后再捡起手枪，将其放在了小妮手中，制造一场废弃工厂杀人案。事后，小妮被警察送进监狱，千金富豪小岛骂名无数，小美的负面新闻频出，小红变成了学校里人人喊打的荡妇，只有海王一人仍在逍遥快活。这天，海王来监狱看望小妮，声称自己马上就要飞往新加坡了，而小妮便问他是否能逃得过良心的谴责。原来，正因为被送到监狱，小妮这才有机会思考小雪的事情。当初，小雪将其母亲曾经说过，如果有困难，就给自己和哥哥打电话。于是，小雪便抱着最后一丝希望，给海王打了一通电话。可电话那头的海王正在和好友玩游戏，根本没有接到电话。是海王亲手将妹妹推向深渊。从那之后，母亲每天都在忏悔，而海王却对真相一无所知。海王知道真相之后，愤怒地离开监狱。可他刚走出去，便收到了母亲走失的消息。他连忙回老家寻找，竟在地上发现了一滩血迹。见状，海王连忙来到一间屋子里。可下一秒，死去的妹妹突然出现在他眼前，问他当初为什么没有救自己。海王见状，疯狂逃窜，但无论他逃到哪里，妹妹仍然阴魂不散地跟着他。此刻，海王已经无路可走，便立刻开车逃回家中。可就在此时，一通电话突然打了过来。海王慌忙之中想要捡起电话，前方突然出现一辆车。他慌忙的踩紧刹车，却发现刹车竟然也已经失灵。最终，海王撞到了那辆车上，一声爆炸接踵而至。而这一切全都是小岛一手策划。他为了报复海王，让二狗在海王的车上做一些手脚，才引发了这一系列事故。当小妮听到海王惨死的消息时，便满含泪水的说出：“游戏结束。”自此，蜜爱游戏到这里就全部结束了。这部剧虽然披上了狗血暧昧的标签，却在最后两集揭露校园霸凌的现实问题。问这场蜜爱游戏中到底谁才是受害者，谁才是施暴者，在这种现实问题中已变得毫无意义。因为有着龌龊无耻的校长，有着充满偏见的老师，学生们才会愈发肆无忌惮。可当一切舆论被顶到风口浪尖之时，所有丑陋的谎言都将会不攻自破。正如这场蜜爱游戏一般，虽然暧昧无比，却也荒诞不经。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集地，我们下期再见。